Baka nga mami magkakataon na alam natin mali pero nagagawa pa natin. Minsan sumasagi sa isip natin yung conviction na tinatawag. Ayaw natin gawin dahil alam natin masama yun. Pero napupunta pa rin tayo dun sa point na ginagawa natin. Or may pagkakataon na hindi natin mabitawan ng isang bagay. Dahil alam natin na importante to sa atin. Natatakot tayong mawalan. At yan yung pag-uusapan natin ngayon. Uh, mula sa Galasan chapter 5 verse 16. Hi everyone, welcome back to Inside Out with I. But if you are new here, my name is Aya Tienza and here on this channel, we talk about faith, lifestyle, and encouragement as a Christian channel. So if you are new, I encourage you to subscribe and hit that bell button for more video updates like this. Sa Galatians chapter 5 verse 16 to 26, ang sabi dito, Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ng dalawang ito. Kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Kung, pinagpap kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. So, I just want to elaborate this um, verse 18. So, ang ibig sabihin nito, kung pinapatubayan kayo ng Espiritu, wala na sa in, sa kayo sa ilalim ng kautosan. So, wala na tayo by grace na yung sinatawag natin. But, ang, as I meditate this verse, and I would like to share with you guys, um, we're doing God's law. You know, perfect law and perfect love of God. Dahil mahal natin siya at gusto natin mag-glorify ang Lord. Dahil sa biyayang binigay niya sa atin. At hindi nito ginagawa ang kautosan na to, hindi dahil napipilitan tayo o kailangan lang natin gawin. Iba kasi yung kailangan lang sa talagang gusto natin, sa talagang bukas sa puso natin. Nyo. And uh, ito yung verses na mag magsasabi talaga sa atin na magkalaban, magkalaban ang dalawang ito kaya na nang nais ninyong gawin. So yan na nga yung sinasabi natin. Gusto natin gumawa ng mabuti nakukonvict tayo, pero hindi natin magawa. Yan ang nga yung sinasabi na hindi pa tayo fully surrender sa Panginoon. Kasi pagka ginagawa natin ng isang bagay na bukal sa puso natin at alam natin na gusto natin malugod ang Panginoon sa buhay natin, uh, we are willing to take all everything out of sa sarili natin. At uh, hindi, hindi ilang ikaw o hindi lang ako, hindi, hindi lang isa o marahil ang nakakaranas nito, kundi karamihan. Dahil uh, natural tayo eh, tao tayo, may laman, no? And that's our nature. Pero dahil nga gusto natin mabigyang lugod ang Panginoon, merong nangyayari between us, the spirit and the flesh, na hindi natin basta-basta uh, kayang pigilan. Lalo na kung ang Holy Spirit ginagabayang kanya at lahat-lahat ng, ng gusto ng ang kalooban ng Panginoon ay eh, sinasabi niya sa'yo. And you have this conviction. Yung conviction kasi, yun yung nangungusap sa'yo. Consensya. You know, cons conscience. At uh, hindi ito um, ganun kabilis labanan. Lalo na kung meron kang mga reasons. You know, reasoning tinatawag na, eh baka kasi mangyari to, baka mawala to, ayoko, ganyan. Fully surrendered. It takes times, you know, sasabihin ng iba na, okay, uh, bukas sa isang taon. Baka sa next month. When, when you want, whenever we want to please the Lord, nandun dapat yung heart natin, na yung puso natin na kaya natin isurrender lahat. Kaya naman kasi may pagkakataon na sasabi natin na uh, hindi naman ako perfecto or utay-utay by process. Pero tatanungin natin yung sarili natin. Talaga bang yun yung reason ko? O mayroon pa akong hinuhold back? Mayroon pa akong ayaw bitawan? Mayroon pa akong ayaw aminin or, or isuko sa Panginoon? Kasi ta ikaw lang naman, at tayo tayo rin lang naman nakakaalam nun eh. Pwedeng ikaw, pwedeng ako, pwedeng... Sarili lang natin nakakaalam natin kung talaga ba, totoo ba. Kasi ang paglilingkod sa Panginoon, hindi ganun kadali. Kaya nga sabi ng dalin yung aking, ano, mag lang naman ng antungkod ng Panginoon. But still, gusto makita ng Lord yung, yung puso natin na tapat at totoo sa relasyon o no, sa pananampalatata natin sa Kanya. And let's continue. Uh, hindi may kakaila ang mga gawa ng mga laman. 
ng laman. So, ito yun. I-highlight natin, ha? Ito yung, uh, ito yung tayo mismo. Sabi dito, uh, pakikiapit. Siyempre, yung pakikiapit, alam nyo na yun. Pagsasama sa hindi naman asawa or like, um, hindi kasal. Or asawa ng ibang tao. And kahalayan at kalaswaan. So, yung mga usapan. Okay? Yung mga kaisipan. Pagsamba sa Diyos, Diyosan, Okay, idolatry. Okay, maraming form to. It's either material or really godist. O kahit kapwa mo tao, pwedeng maging idolize. So, ayaw ng Lord nun. Everything that comes uh, before the Lord, tapos sinasamba mo, then that's idolatry. You mu we must check our heart. Uh, pangkukulang, pagkapuot, pag-aaway-aaway, pagsiselos, pagkagalit. Well, actually, sa pagsiselos, I must have been that before, ito yung life ko before lang. So, but if you get the trust, you know, ng isang tao, then this will erase everything. Okay, pagka, pagkakagalit, pagkakagalit at kasakiman, which is nowadays nangyayari na talaga. Uh, alam mo yung greediness na, naluloko na tayo minsan ng kapwa, yung hindi na tayo makapagsabi ng totoo, just to get something more. For ourselves. Then yung pagiging sakit. And we're not even thinking about other people. Hindi na natin iniisip yung kapanganan ng ibang tao, ng kapatid natin, ng ating kapwa. Even they are Christian or not. We must understand as Christian yung, yung pagiging fair in all area. Pagkakampi-kampi. Okay, grupo-grupo. I couldn't say na ito pretty normal na to sa ano. Kasi may mga cell group, cell group tayo. But... You know, ang cell group kasi nakakatulong yan sa'yo to build your relationship together and then your social. How you gonna apply your faith, then how God changed you, and you know, share the changes, the testimony. Yan yung cell group. But on the other hand, minsan minami-misinterpret ng tao. Ah, kami better, mas madami kami. Uh, lagi kami active ganyan, mas masaya yung pinupuntahan namin lugar, yung coffee shop na pinupuntahan. It, it is not that bad, okay? Um, iwasan natin yung pagkakampi-kampi dahil... Um, it's from flesh. So, what are we saying? Sinasabi natin yung flesh dito. Next is yung pagkakabahabahagi. So, ano yung bahabahagi? So, syempre, parte-parte. No? Uh, hindi fair. Pagkaka pagkaingit o pagpatay, paglalasing. Okay, mga bisyo. Walang habas na pagsasaya. Parte-parte. At iba pang katulad nito. Muli, kayo'y kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. So, gumagawa nito. Hindi sinabi na ang mga tumanggap na sa or ang mga hindi pa tumatanggap sa Panginoong Jesus. So, it's different way. Ang sabi dito is action. Hindi gumag ang mga gumagawa nito. That's the point. So, meaning we we have don't have extension. So, yun yung mga gawa ng laman which is tayo yun. Flash natin yun. At hindi natin maiwasan. Let, let's just admit. Let's just be honest sa sarili natin where we're going to analyze it. Yung mga, yung gawin ng laman na yun, yung mga binanggit from verse 19 to 21, there are hints of ourselves na alam natin na nagagawa natin yun. Even if it's small or big, part of pagkaingit, pagkaselos, or pagkasakim, or having an idol. And we must understand, and we must admit to ourselves na, yes, that's true, I have something. I ha meron akong kaunting nararamdaman ganun sa buhay ko. And minsan ayaw kong talaga yung suko sa Panginoon. So, let's just be honest, because just to see our heart, uh, <laughs> wala tayong matatago sa Panginoon. Uh, sa verse 22, ito naman ang sinasabi sa nabunga ng Espiritu. Subalit, ang mga bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiga, kabaitan, kabutihan, katapatan. Okay, uh, I like this word. Kasi yung katapatan, nandiyan na yung honesty natin. Ano? Kabutihan, pagtitiga, nandiyan din. And verse 23, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. At ipinako na sa krus ng mga nakipagkaisa kay Kristo, Jesus, ang kanilang laman at masasamang hilig nito. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Okay, so as you would notice guys, marami siyang... Uh, Ang pag-ibig, ano, ang bunga ng Espiritu Santo, um, kadalasan ang hirap niyang gawin personally kasi namumuhay tayo sa laman. Hindi natin nature yung nature yun ng spirit. Pero dahil nga, 
nung tinanggap natin, nung nag-pray tayo, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas. ba diba guys, nandun na yung, yung puri surrendered ka. And, and you understand your mistake. Na, na-experience natin yung pag-ibig ng Lord, yung forgiveness niya, but it is not ending up there. And yung sinabi ditong spirit, nakakamta natin to. And diyan tayo nangyayari, nakukunvict na tayo. Kasi yung spirit natin, kinakausap na tayo na, okay, this is the will of the Lord. May pag-ibig ba dyan? May kagalakan dyan? May, may kapayapaan ka ba? May, yung pagtsatsaga, nandun, yung kabutihan, kabaitan, at pagiging tapa. And kahinahunan. So, ibig sabihin, as a Christian, you know, bilang Kristiyano na tinanggap ang Panginoong Heso Kristo, personal Lord and Savior. Hindi lang Savior at hindi lang Lord. Personal Lord and Savior yung tinatawag doon. Meaning, Panginoon, no, as a servant of the Lord, ginagawa natin siya with faithfulness. Tapat. Tapat yung puso natin. At napapakita natin yun sa gawa. So, paano tayo makitungo sa ating kapwa? Kaya nandun yung pag-ibig at kung nagde-decision ka, may kapayapaan ka, may kagalakan ka. And there's nothing na uh, nagbabother sa'yo na tama ba to? Because you know that you're doing what is right. And you know that you're glorifying the Lord. Nabi-please mo ang Lord sa ginagawa mo. And when you do your conviction, like you put your faith into action. At kung binibigyan tayo ng spirito, ng, uh, uh, sa verse 26, huwag tayong maging palalo. Huwag nating galitin ang isa't isa. At huwag rin tayong maingit sa isa't isa. So, what is the meaning of this? Um, may pagkakataon sa buhay natin na, um, common, ito, ginagawa talaga ng ano, karamihan. Common people doing this and parang hindi na nila ina-address na ito ay kasalanan. And yan yung nakakatakot. Kasi naluloko tayo. Ginagawa natin ang norms, which is yung normal. Pero hindi natin kinoconsider, ito ba ay kalooban ng Panginoon? Nalulugod ba ang Lord? sa ginagawa natin, sa pag-agree natin sa isang bagay na alam naman natin hindi nakalulugod sa Panginoon. So, minsan, ang tama ay um, kinakalimutan na at ang mali na ginagawa ng karamihan ay nagiging tama na sa mata ng tao pero hindi pa rin natin mat- matatama sa harapan ng Panginoon. Um, ang grace, hindi siya binigay para gawin natin ang masama. Binigay ang, kap- ang grace para magkaroon tayo ng bagong buhay and to live that grace. No? At mag- magbago. Katulad nga ng babae na nahuli sa pangangalo niya or sa pag uh, ng katawan. Alam mo ba na sinabi ng Lord na huwag na muling magkasala. May pat na muling magkasala and that's it. So, um, how faithful are you in obeying God's law? Perfect love and perfect love. So, uh, so verse 8, sabi doon, kung may pinapatnubayan tayo ng Espiritu, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. It means na ginagawa natin ng isang bagay dahil natama at, mm, you know, sa Spirit, dahil gusto natin, bukal sa loob natin, at hindi dahil napipilit na tayo o kailangan lang natin gawin. And because, kasi yun yung law. Pag sinabing kautusan, o pag sa politika, sa, sa road traffic, kailangan mong gawin yan. Hindi dahil gusto mo lang. Meron bang gusto mo magawa ng love? Wala naman, di ba? Sa tayo, gusto natin gawin ang gusto natin. But because we love the Lord and we want to serve Him and we are Christian, we call ourselves Christian, then that's it. We are willing to obey. Kaya natin gawin yung mga bagay na yun dahil gusto natin na mag please ang Panginoon. Right? So, sa verse 19, paano? At ano ang mga gawa ng laman? Then, yun nga mga nabanggit. At sa verse 21, may yun yung babala. Hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. So, we must be very, very careful to be um, not giving you fear. But this is video is just a reminder for all of us. Hindi ko kayo tinatakot. So, napaka-importante nito dahil itong message ng Panginoon na ito ang magpapaalala sa atin kung gano'ng katapat ang servant heart natin. Okay? So, uh, so verse 22, yun yung, yung pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, at pagtasyaga. We must check ourselves. Uh, na-apply ba natin to or naninindigan ba tayo sa bunga ng Espiritu? So, kung sinasabi natin na nasa atin ang bunga ng Espiritu Santo, then we understand this thing at ginagawa natin to. We really praying for generation nowadays na hindi tayo maligaw 
or with, hindi lang tayo mag-defend sa grace na makakapagligtas. It, it is not the point na makakapagligtas sa atin. Pero huwag natin abusuhin ang grasya ng Panginoon. Dahil lahat ng ginagawa natin is being watched by the world. Nakikita ng ibang tao yung buhay natin. Kahit maliit o malaking pagsisinungaling kung ang espiritu, ang katapatan, eh wala sa atin bilang isang kresyano. Ma maiisip ng ibang tao na, are we really Christian? And that's the difference. Kaya nga, sabi dito, dito lagi ng Panginoon, huwag tayong makiayon sa mundo, sa takbo ng mundong ito. That's a reminder. Everything in the scripture, we must live in spirit because God is spirit and we must worship Him in spirit and in truth. And I encourage each and every one, we, as a, you know, mga kapatid natin, sa mga nakakapanood ng video na to, we, we love to encourage other Christians to live their faith, honesty, and being faithful to God, perfect love and perfect love. We don't see it like, hindi natin tinitinan ang Biblia bilang isang kita ng Diyos na maraming bawal. Dahil, alam niyo guys, kung spiritual tayo, we believe in the Bible. Dahil ito yung nagbibigay ng guide sa atin kung paano susundin ang kalooban ng Panginoon. Paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos kung hindi natin siya kilala at hindi natin alam puso niya. Uh, the Spirit tells everything from the Scripture. Aside from discerning yung sinasabi, we don't want to be deceived. Kasi minsan ang emotion, man, naluloko tayo niyan and other people, I'm not saying all, na ang spirit daw, nangungusap sa kanila, but that's their own emotion. Kung mapapansin mo yung buhay, tingnan mo kung halimbawa, nagsasabi ng, okay, I live by spirit, and nandidiscern ko, but check the background, check the principle of this person. Is it biblical? Or is it only by their own desire? At uh, dun mo malalaman if the person is really Christian. And we, Ikaw, tayo, tayo bilang isang crush, ano ay mas maganda mamuhay sa spirito na nagbibigay lukod sa Panginoon at hindi umaayon o nananatili sa laman. No more excuses or like, uh, of course, hindi tayo perfecto, but we strive na masunod ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. At hindi lang tayo basta naniniwala sa, or ginagawa, basta ginagawa ng maraming krisyano, yun, yun, yun na rin yung gagawin natin. And that is completely a lie or deceiving deceiving point ng mundong ito. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. That's all for today. Thank you so much for watching this video. I hope you find this video helpful and valuable. If you do guys, please don't forget to like, share, and subscribe to this channel and tell this to your Christian friend. Maraming salamat. God bless everyone. I hope you grow all of us in faith.